Bueno, el tema que pienso abordar en esta plática es de conocimiento pasivo de, de una lengua y el dominio activo de una lengua. Um, es mucho más fácil, creo que eso es lo que ha experimentado muchos, lo que han experimentado muchos. Yo creo que es mucho más fácil adquirir un conocimiento pasivo de, de una lengua. Y que el, el dominio activo solamente viene con grandes dosis de práctica por, por mucho tiempo, por un tiempo prolongado. Ok. Entonces, uh, yo pienso que las dos cosas pueden tener bastante utilidad y que de hecho, aunque no se puede, no hay duda de la utilidad de, de conocimiento activo, quiero hablar un poco de, de lo que se puede hacer con un conocimiento pasivo. Estoy, entonces voy a hablar un poco de, de mis propios logros de, de este año en el terreno. Uh, por ejemplo, he encontrado que puedo leer poesía persa en la lengua original si tengo una traducción a, a una, una lengua europea en el otro lado para guiarme un poco por, por los textos persas. Uh, para mí es un, es un gran deleite a poder leer estos poetas porque son de una calidad realmente trascendente. Estoy hablando sobre todo de, de Jalal Adin Rumi, pero he estado leyendo otros uh, poetas persas de, de la misma época. Y uh, mi, mi persa hablado es bastante uh, uh, limitado. Yo puedo hablar de banalidades, puedo decir Halechetun Chetore, Halechub, cosas por el estilo. Pero eso no se compara nada con el disfrute o el goce o hasta la excitación, eh, el apasionamiento que viene con el poder leer a los poetas en su lenguaje original, porque cada traducción no es más que eso, no es más que una sombra, no es más que un reflejo, uh, cuando mucho puede ser un androide, un androide uh, bien hecho, pero nunca puede ser un ser humano de carne y hueso, hay, un, hay una gran diferencia, porque uh, la, la lengua es una caja de de reverberancias, es una caja de resonancias, y solamente si, si lees a poeta en su uh, lengua estás recibiendo es, esas resonancias. Y entonces uh, quizá quiero hablar muy a favor de, de un conocimiento uh, pasivo de las lenguas y que puede ser superior de hecho a, a, a un dominio activo. Uh, bueno, todo, todo depende de las metas del individuo. Um, pero he disfrutado más uh, de muchas de mis lenguas uh, poder leer textos literarios que lo que sería llevar a cabo conversaciones más o menos banales, más o menos cotidianos en esas lenguas. Bueno, es, esto es mi plática de, de hoy.